గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు దర్శన్ లైబ్రరీ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ టచ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఒకవేళ మీకు వీడియో క్వాలిటీ అనిపించకో ఉంటే వీడియో క్వాలిటీ చేంజ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం కరెంట్ అఫేర్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భాగంగా నూట అరవై ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ దానికి సంబంధించిన విషయాలు ఏంటి ఎక్కడ ప్రారంభించారు దానికి సంబంధించిన బ్యాగ్ ఏంటి జీకే ఏంటి సో ఏ బిట్లు అడగడానికి అవకాశం ఉంది అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో వెంటనే క్లాస్ లో వెళ్ళినట్టయితే సో నూట ఆరవ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈ నూట అరవై ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఎక్కడ జరిగింది సో ఎక్కడ జరిగింది అంటే పంజాబ్ లోని జలంధర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ ఎల్టీయు లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ లో ఈ నూట అరవై ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ జరగడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు జరిగింది సో ఇప్పుడు జరిగింది అంటే జనవరి మూడవ తేదీ నుంచి ఏడవ తేదీ వరకు ఈ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ని నిర్వహించడం జరిగింది తర్వాత ఎవరు దీన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు ఎవరు ప్రారంభించారు అంటే జనవరి మూడవ తేదీన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో తర్వాత చూడండి సో ఇతివృత్తం ఈ నూట అరవ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ యొక్క ఇతివృత్తం థీమ్ ఏంటి అంటే చూడండి చాలా ఈ బిట్ట అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో భవిష్యత్ భారత్ శాస్త్ర సాంకేతికత సో దీని నూట అరవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే భవిష్యత్ భారత్ శాస్త్ర సాంకేతికత సో ఈ బిట్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ భవిష్యత్ భారత్ శాస్త్ర సాంకేతికత సో ఇంగ్లీష్ లో ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఇండియా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫ్యూచర్ ఇండియా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్ ఫ్రెండ్స్ సో తర్వాత ఈ నూట అరవై ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక నినాదం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ నినాదాలు వ్యక్తులు నినాదాలు అనే టాపిక్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది నూట అరవై ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చిన నినాదం ఏంటి అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై విజ్ఞాన్ జై అనుసంధాన్ అని నినాదం ఇవ్వడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో నినాదాల భాగంగా చాలా ఎగ్జామ్స్ లో ఈ నినాదాలు అడిగారు ఫ్రెండ్స్ సో నువ్వు మోడీ గారు నూట అరవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో భాగంగా ఇచ్చిన నినాదం ఏంటి అంటే జై జవాన్ జై కిసాన్ జై విజ్ఞాన్ జై అనుసంధాన్ సో గతంలో ఈ నినాదాలకు సంబంధించిన మనం టాపిక్ పరిశీలించినట్లయితే గతంలో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు జై జవాన్ జై కిసాన్ అని నినాదాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు జై జవాన్ జై కిసాన్ జై విజ్ఞాన్ అని నినాదం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నూట అరవై సైన్స్ కాంగ్రెస్ భాగంగా దీనికి పొడిగింపుగా కొనసాగింపుగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు జై జవాన్ జై కిసాన్ జై విజ్ఞాన్ కి అడిషన్ గా జై అనుసంధాన్ అని యాడ్ చేయడం జరిగింది సో గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో తర్వాత ఈ నూట అరవై సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో భాగంగానే భారత సైన్స్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కూడా నిర్వహించడం జరిగింది చూడండి ఎక్కడ నిర్వహించారు అంటే నూట అరవై ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో భాగంగా బాల సైన్స్ కాంగ్రెస్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు జరిగిందంటే జనవరి నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన అదే నూట అరవై ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో భాగంగా దీన్ని కూడా నిర్వహించడం జరిగింది మరి ఎవరు ప్రారంభించారు అని చూసినట్లయితే ఈ నోబెల్ ఈ నూట అరవై సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో భాగంగా ఆ సైన్స్ కాంగ్రెస్ కి విచ్చేసినటువంటి అనేక మంది నోబెల్ శాస్త్రవేత్త నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు అందరితో కలిసి ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ని అక్కడ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ యొక్క జనరల్ ప్రెసిడెంట్ అయిన మనోజ్ కుమార్ చక్రవర్తి గారు ఈ బాల సైన్స్ కాంగ్రెస్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో తర్వాత ఏంటంటే మహిళా సైన్స్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సో ఈ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఈ నూట అరవై ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో భాగంగానే ఈ మహిళా సైన్స్ కాంగ్రెస్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎక్కడ జరిగింది అంటే నూట అరవై సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో భాగంగా ఈ మహిళా సైన్స్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కూడా నిర్వహించడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఎప్పుడు అంటే జనవరి ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది దీన్ని మహిళా సైన్స్ కాంగ్రెస్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది మరి ఎవరు ప్రారంభించారు అంటే కేంద్ర జోలి శాఖ మంత్రి స్మృతి ఇరానీ స్మృతి ఇరానీ గారు ఈ మహిళా సైన్స్ కాంగ్రెస్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో మనం ఒకసారి గతం చూసినట్టు ఇది నూట అరవై సైన్స్ కాంగ్రెస్ సో అడగడానికి అవకాశం ఉంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నూట ఐదవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు జరుగుతున్న నూట అరవై సైన్స్ కాంగ్రెస్ పంజాబ్ లోని జలంధర్ లో ఉన్న ఆ లవ్లీ యూనివర్సిటీలో ఇది నూట ఐదవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే మణిపూర్ రాజధాని ఇంపాల్ లో గల మణిపూర్ యూనివర్సిటీలో నూట ఐదవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ నిర్వహించడం జరిగింది సో భవిష్యత్ లో ఇప్పుడు నూట ఐదు మణిపూర్ లో జరిగింది నూట ఆరు ఇప్పుడు జనవరి లో జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది జలంధర్ లో జరిగింది
ఇది ఉత్తము థీము భవిష్యత్తు భారత శాస్త్ర సాంకేతిక దాని నూట అరవై సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో సో దీని యొక్క థీమ్ కూడా ఇది వృత్తాన్ని కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సో ఏంటి దీని ప్రధానమైన ఇది వృత్తము అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అని దీన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో ఇంకా మనం దీనికి సంబంధించి జీకే మైండ్ చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అనేది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగో సంవత్సరం జనవరిలో కోల్కతాలో నిర్వహించడం జరిగింది ఇటీవలనే రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరంలో వందవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ సమావేశం కూడా నిర్వహించడం జరిగింది సో మొదటి సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఏ విధంగా అయితే కోల్కతాలో నిర్వహించారో పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో వందవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ కూడా రెండు వేల పదమూడో సంవత్సరంలో వందవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ని కోల్కతాలోనే నిర్వహించడం జరిగింది గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ సో అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇటీవల రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరంలో ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ వందవ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఎక్కడ నిర్వహించారంటే కోల్కతాలో నిర్వహించడం జరిగింది అని అడగచ్చు తర్వాత ఇంకో బిట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మొదటి సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు నిర్వహించారు ఎక్కడ నిర్వహించారు అనగచ్చు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు జనవరి జనవరి లో కోల్కతాలో నిర్వహించాలని ఈ జీకే లో బాగా ఈ బిట్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ నూట అరవై ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ జీకే పాయింట్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ పాయింట్ అన్ని బిట్లు కూడా కవర్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది లో బాగా చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ ప్రచ్చడం మర్